హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసి ప్లాజో ప్యాంట్ కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ ఈ వీడియోలో చూసేద్దామండి దీనికోసం నేను చుడిదార్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాను అందులో ప్యాంట్ పీస్ అండి ఇది దీన్ని వచ్చేసి లెంత్ వైజ్గా ఫోల్డ్ చేసుకోండి లెంత్ వైజ్గా అంటే ఇంతకు ముందు వీడియోలో చెప్పున్నాను కదండి మన క్లాత్ పొడవును చూసుకోవాలి పొడవు వైపుగా మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకుంటే ఫోర్ లేయర్స్ అనేవి వస్తాయండి చూడండి ఇలా ఫోర్ లేయర్స్ వచ్చినాయి ఇప్పుడు నేను ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నానండి ఆ లైన్ క్రింద నుండి నా ప్యాంట్ మెజర్మెంట్లు అనేవి నేను తీసుకుంటాను ఇక్కడ వచ్చేసి మన ఎలాస్టిక్ బెల్ట్ కోసం టూ ఇంచెస్ నేను మార్క్ చేసుకున్నాను స్కేల్ తోటి ఒక లైన్ డ్రా చేసేసుకుంటున్నాను అక్కడ నుండి ఆ లైన్ కింద నుండి నా ప్యాంట్ లెంత్ తీసుకుంటున్నానండి ప్యాంట్ లెంత్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ చూడండి నా ప్యాంట్ పొడవు థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్ థర్టీ ఎయిట్ ఇంచెస్కి నేను మార్క్ చేసుకుని స్కేల్ తోటి ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి నా హిప్ రౌండ్ ఫార్టీ ఇంచెస్ అండి ఫార్టీ ఇంచెస్ని వన్ బై ఫోర్త్ చేస్తే టెన్ ఇంచెస్ వస్తుంది టెన్ ఇంచెస్కి నేను త్రీ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేశాను సో థర్టీన్ ఇంచెస్కి నేను డీప్కి ఒక మార్క్ చేసుకున్నాను చూడండి థర్టీన్ ఇంచెస్కి నేను మార్క్ చేసి అక్కడ స్కేల్ తోటి ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేశాను ఇప్పుడు నా హిప్ రౌండ్ని వన్ బై ఫోర్ చేస్తే టెన్ ఇంచెస్ అండి లూజ్ కోసం టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను అక్కడ కరువు అనేది డ్రా చేయడం కోసం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్కి నేను పైన కూడా మార్క్ చేసుకుని ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకుంటున్నాను స్కేల్ తోటి చూడండి ఈ విధంగా లైన్ డ్రా చేసి టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కదా అక్కడ ఒక చిన్న కరువు షేప్ అనేది డ్రా చేసేయండి ప్యాంట్ కోసం మనకే ప్యాంట్కైనా ఇట్లా కరువు అనేది వస్తుందండి ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కిందకు ఒక లైన్ మార్క్ చేసుకోండి మనకి ఫ్రిల్ ఎక్కువ కావాలంటే మనకి గేర్ ఎంత ఉందో అక్కడ వరకు తీసుకుంటే ఫ్రిల్ ఎక్కువ వస్తుంది లేదు లైన్ ప్లాజో కావాలంటే సేమ్ లైన్గా ఎక్కడైతే మనకి విడ్త్ అనేది ఇక్కడ వరకు అయితే మార్క్ చేసాము అక్కడ వరకు స్ట్రైట్గా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటే సింపుల్ ప్లాజో రెడీ అయిపోయిన కట్ చేయడం అయిపోయినట్టే నేను లైన్గానే తీసుకుంటున్నానండి గేర్ ఎక్కువ తీసుకుంటలేదు మనకి గేర్ ఎక్కువ కావాలంటే ఈ విధంగా కట్ చేసుకో చూడండి మనకి గేర్ ఎక్కువ కావాలంటే ఇప్పుడు డ్రా చేశాను కదా ఈ విధంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది నేనైతే అంత గేర్ తీసుకోవట్లేదండి నేను స్ట్రైట్గానే కట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనం మెజర్మెంట్ల ప్రకారం డ్రా చేసుకున్నాం కదా ఆ డ్రాయింగ్స్ అన్నింటినీ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను నేను కింద వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నానండి చూడండి కింద ఒక లైన్ డ్రా చేశాను కదా ప్యాంట్ లెంత్ దాని కిందకి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకుని కట్ చేశాను ఇప్పుడు మన కటింగ్ అనేది పూర్తి అయిపోయింది పైన ఎలాస్టిక్ బ్యాండ్ కోసం పెట్టాం కదా అక్కడ ఒక నాట్ పెట్టేసుకోండి కింద ఫోల్డ్ చేయడం కోసం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కదా అక్కడ ఒక నాట్ పెట్టుకోండి అక్కడ ఫోల్డ్ చేసుకోవడం కోసం అని తెలియడం కోసం చూడండి ఇలా రెడీ అవుతుంది ఇలా వచ్చినాక ఈ చివరిన ఒక డబల్ స్టిచ్ ఆ చివరిన కూడా ఒక డబల్ స్టిచ్ అనేది చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కరువు షేప్లో కట్ చేసాం కదా అక్కడ వరకే ఫుల్గా కాదు ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు స్టిచ్ వేసుకోవాలని డైరెక్షన్ ఇచ్చాను కదండి ఫింగర్తో ఆ కరువు షేప్ దగ్గర ఇట్లా డబల్ స్టిచ్ అనేది చేసుకుంటున్నాను నేను చూడండి రెండు పార్ట్లని అటాచ్ చేసి ఇలా స్టిచ్ చేసి మళ్ళీ డబల్ స్టిచ్ కూడా చేస్తున్నాను మనకి ప్లాజోస్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయండి సర్కులర్ ప్లాజో అని ప్లెయిన్ ప్లాజో అని ఇంకా ఖలీ ప్లాజో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి స్లోగా అన్నీ మీకు చూపిస్తానండి అన్ని రకాలు చూపిస్తాను చూడండి రెండో పక్కన కూడా నేను స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను రెండు పక్కల స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయింది కదా సెంటర్లో మనం ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఒక నాట్ పెట్టుకున్నానండి రెండు ఈక్వల్గా వచ్చేలాగా ఇలా తిప్పుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కింద బాటమ్ కూడా ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బాటమ్ ఎక్స్ట్రా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాం కదండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత సైడ్స్ కూడా స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఫింగర్తో డైరెక్షన్ ఇస్తాం 
ఇప్పుడు వచ్చేసి కింద బాటమ్ని ఫోల్డ్ చేసుకుని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుంటున్నానండి రెండు లెగ్స్ ఉన్నాయి కదా రెండు లెగ్స్ని ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వన్ ఇంచ్ విడ్తులో నేను ఫోల్డ్ చేసుకుంటున్నాను హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకున్నాను కదా హాఫ్ ఇంచ్ ఏమో లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది చక్కగా ఎడ్జ్లో స్టిచ్ వేసుకుంటే నీట్గా వస్తుందండి చూడండి నా క్లాత్ వచ్చేసి సిల్క్లోనే క్రేప్లోనే ఒక రకమైన క్లాత్ అనమాట చాలా స్మూత్గా బాగుందండి సో స్టిచ్చెస్ అనేవి అంత బాగా వచ్చినట్టు అనిపించలేదు అందుకే నేను కింద కూడా బాటంలో కూడా డబల్ స్టిచ్ వేసుకున్నాను సింగిల్ స్టిచ్ నీట్గా వస్తే సింగిల్ స్టిచ్చే సరిపోతుందండి లేదంటే డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోండి చూడండి ఈ విధంగా రెండు లెగ్స్ అయినాయి కింద బాటం కంప్లీట్ అయిపోయింది స్టిచ్ చేసుకోవటం ఇప్పుడు వచ్చేసి సైడ్స్ ఉన్నాయి కదండి వాటిని స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాము ఇవి వచ్చేసి కింద మిడిల్ పార్ట్ ఉంటుంది కదండి మిడిల్ నుండి స్టార్ట్ చేసుకోండి నార్మల్ ప్యాంట్లు అయితే ఆ చివరి నుండి ఈ చివరికి స్టిచ్ చేసుకుంటాము ఇవి వచ్చేసి ప్లాజో కరెక్ట్గా ఉండాలి కదండి అందుకోసమనే నేను మిడిల్లో నుండి స్టార్ట్ చేశాను ఫస్ట్ ఒక పక్కన స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను హాఫ్ ఇంచ్ విడ్తులో వదిలేసేసి కచ్ అనేది ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటున్నాను డబుల్ స్టిచ్ వేసుకోండి ఇక్కడ కూడా చూడండి ఓ పక్కన స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయింది ఇప్పుడు రెండో పక్కన కూడా చేస్తున్నాను ఈ విధంగా రెండు పక్కల స్టిచ్చింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయాక మళ్ళీ ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి అప్పుడు డబల్ స్టిచ్ అవుతుంది డబల్ స్టిచ్ అనేది ఇప్పుడు మనం ప్యాంటు అంచులు కుట్టేసుకున్నాం కదండి కొంతమందికి ఓవర్ ల్యాక్ మిషన్ ఉండదండి కొన్ని క్లాత్లు ఏంటంటే పీస్ పీస్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి దానికి కంపల్సరీ ఓవర్ ల్యాక్ చేయాల్సి ఉంటుంది నార్మల్ మిషన్తో కూడా ఇట్లా ఓవర్ ల్యాక్ చేసుకోవచ్చని ఇట్లా చూపించడం కోసం చేశానండి చూడండి ఓవర్ ల్యాక్ మిషన్ లేకపోయినా సరే ఇంత నీట్గా ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్చింగ్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని నేను క్లియర్గా ఇంకొక వీడియో చేసి చూపిస్తానండి ఇప్పుడు దీన్ని క్లియర్గా చేస్తూ ఉంటే టైము లెంతీ అయిపోతుంది కదా వీడియో అందుకే ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళకి అది కూడా అర్థం అవ్వాలని చెప్పి యాడ్ చేశాను ఇప్పుడు వచ్చేసి పైన ఎలాస్టిక్ స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందామని ఎలాస్టిక్ కోసము మన వేస్ట్ రౌండ్లో త్రీ ఇంచెస్ తక్కువ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ నడుం తీసుకోండి నడుం దగ్గర వచ్చిన విడ్తులో త్రీ ఇంచెస్ ఫోర్ ఇంచెస్ తక్కువ తీసుకోండి మన ఎలాస్టిక్ క్వాలిటీని బట్టి తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇలా ఎలాస్టిక్కి రెండు పక్కల స్టిచ్చింగ్ చేసేసుకోండి ఫస్ట్ అయితే ఈ విధంగా ఎలాస్టిక్ని రౌండ్గా స్టిచ్చింగ్ చేసేసి ఇప్పుడు అటాచ్ చేసి ఒక స్టిచ్ అనేది వేసుకోండి ఈ స్టిచ్ అనేది ఎలాస్టిక్ పైన రాకూడదండి ఎలాస్టిక్ మీద కాకుండా ఓన్లీ క్లాత్కే టచ్ అయ్యేలాగా స్టిచ్ వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చూడండి ఎలాస్టిక్ని ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇట్లా వచ్చేలాగా పెట్టుకుని తర్వాత ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి అది క్లాత్ ఊరికి ఊరికే జారిపోతూ ఉంటుందండి చాలా స్మూత్గా ఉంది ఈ విధంగా పెట్టుకుని ఎలాస్టిక్ పైన రాకూడదండి స్టిచ్ అనేది ఓన్లీ క్లాత్ పైన మాత్రమే వచ్చేలాగా వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా వేసుకోండి చూడండి గోర్ అంత విడ్తు వదిలేసేసి ఆ గోర్ అంత విడ్తులోనే నేను స్టిచ్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకొచ్చాను ఈ విధంగా అంచొమ్మటే స్టిచ్ చేసుకోండి ఎలాస్టిక్ పైన వస్తే ఏమవుతుందంటే మనం సాగు తీసుకుంటూ ఇప్పుడే ఇక్కడ కొట్టడం అనేది మొత్తం అంతా అడ్జస్ట్ అయ్యేలాగా రాదండి ఒక పక్కన ఎక్కువ వచ్చేయడం ఒక పక్కన తక్కువ వచ్చేయటం అవుతుంది అందుకని ఎలాస్టిక్ పైన రాకోకుండా స్టిచ్ ఈ విధంగా వేసుకోమంటున్నాను తర్వాత ఏంటంటే మనం ఫ్రిల్స్ అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఎలాస్టిక్ పైన కూడా ఒక స్టిచ్ వేసుకోవచ్చు 
లేదంటే అట్లయినా వదిలేయచ్చు ఫస్టే ఎలాస్టిక్ మాత్రం ఎలాస్టిక్ పైన మాత్రం స్టిచ్చెస్ రానివ్వకండి చూడండి ఓ పక్కన ఎక్కువ ఫ్రిల్స్ వచ్చినాయి ఓ పక్కన తక్కువ వచ్చినాయి వీటన్నింటినీ అడ్జస్ట్ చేసేసుకోండి ఈక్వల్గా వీటన్నింటినీ కరెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక చూసుకోండి అటు పక్కన ఇటు పక్కన సమానంగా వచ్చినాయా స్టిచ్చెస్ హెడ్జ్లోకి వచ్చినాయా అని ఫోల్డ్ చేసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఎలాస్టిక్కి మిడిల్లో కూడా ఒక స్టిచ్ వేసుకోండి ఇది ఆప్షనల్ అండి ఇష్టమైతే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అట్లయినా వదిలేసేయచ్చు చూడండి ఈ విధంగా నేను మిడిల్లో కూడా స్టిచ్ వేస్తున్నాను మిడిల్లో స్టిచ్ వేసేటప్పుడు ఎలాస్టిక్ని సాగ తీస్తూ వేయాలండి అలా సాగు తీకోకుండా పైన స్టిచ్చెస్ వేసేసినట్లయితే మనకి వేసుకునేటప్పుడు కష్టమవుతుంది స్టిచ్చింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది అండి చూడండి ఇలా వచ్చింది నీట్గా ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ సపోర్ట్ అనేది నాకు ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ క